So Leute, The Last of Us und The Last of Us Part 2 zu Ende gespielt. Ich muss kurz zwei Sachen loswerden, bevor ich anfange. Und zwar für die Leute, die wohl Last of Us oder Last of Us Part 2 noch nicht gesehen oder nicht gespielt haben aus irgendeinem Grund. Hier wird es definitiv zu Spoilern kommen, aber mach dir gar keinen Kopf. Auf meinem Kanal ist die Playlist. Du kannst direkt dort vorbeischauen und beide Teile dir reinziehen. Und die zweite Info ist, Man of Medan Little Hope sollte ja kommen. Da Bunny aber krank ist, wird es sich ein bisschen verzögern, aber Leute, habt Geduld. Ähm, auf jeden Fall gute Besserung an Bunny. So, meine Meinung zu The Last of Us und Last of Us Part 2. Ich habe The Last of Us früh gespielt, ähm, also mit früher meine ich jetzt, als der äh, erste Teil rausgekommen ist. Da gab es ja noch nicht die Remastered-Version oder sonst irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der PS3 war oder ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall ist schon länger her gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, ich werde die Remastered-Version wieder spielen. Also mit wieder meine ich jetzt, ich werde den ersten Teil wieder spielen, aber die Remastered-Version. Danach habe ich es halt wieder gespielt, dann sind mir ein paar Sachen wieder eingefallen, so wie geil es einfach ist und die Geschichte einfach mich mitgenommen hat. Der erste Teil, storytechnisch, ist ein komplett anderes Level von dem zweiten Teil. Der erste Teil ist eine 10, also rankingmäßig jetzt und der zweite Teil ist eine 6 für mich, meiner Meinung nach. Und ähm, als ich die Remastered Version gespielt habe, ist mir einfach aufgefallen, diese, diese Bindung zwischen Joel und Ellie, wie die sich entwickelt hat, wie, wie die, dieser Aufbau von Anfang mit Joel und Ellie bis zum Schluss. Da war ja auch noch Tess dabei. Äh, ich weiß jetzt nicht, der eine, da ich kenne seinen Namen jetzt nicht mehr. Ähm, da, wo wir bei dem, der, wo Fallen überall hingestellt hat, auf jeden Fall, der war ja auch noch da, der Kumpel von Joel. Und ähm, Tommy. Tommy war auch noch so ein Charakter, den ich da, wo ich sagen kann, hey, ich, der ich, den haben die auch richtig gut hinbekommen. Also die Geschichte, also von der, von der Story technisch her, also zwischen Joel und Tommy, dass sie Streit hatten mit wegen dem, also früher wegen Firefly und weil Tommy zu den Fireflies gegangen ist, Joel, diese, die, diese ganze Geschichte war einfach krass. Also wir haben auf dem Weg so viel erlebt mit Joel und Ellie. Also wir sind wirklich bis ans Ende der Welt gereist. Bis wir, ich weiß jetzt nicht mehr wie die heißen, der eine Typ mit seinem Sohn da. Da haben wir die getroffen, wir haben gedacht, das sind unsere Feinde. Die haben gedacht, wir sind die Feinde. Und im Endeffekt haben die dann zusammengearbeitet, damit die da rauskommen von dem Gebäude. Zur Brücke. Und dann irgendwann wurde sein Kind gebissen und dann ist alles ausgeartet. Wirklich alles ausgeartet. Er hat sich selbst erschossen. Diese, ihr, ihr müsst es mal euch wirklich, wenn ich ein Spiel spiele, ich versetze mich wirklich hinein in dem Spiel. Und als ich diese, diese Szene wieder gesehen habe, weil ich habe ja ein paar Sachen vergessen, als ich diese Szene gesehen habe, es hat mich wirklich mitgenommen. Und wir hatten nur eine, wirklich dieser Bezug zwischen denen und Joel und wir als Spieler, dieser Bezug zwischen, also zwischen jetzt sag ich mal Joel und den ähm, Typen, war schon so eng, dass als er gestorben ist, es jemanden traurig macht. Es, es hat mich wirklich mitgenommen, wirklich. Und das war nur das... Das war jetzt, das ist noch gar nichts gewesen. Stellt euch mal vor, ähm, Ellie ist im Krankenhaus und sie wollen Ellie ihren, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, ähm, das haben die auch beim zweiten Teil gesagt, die wollten halt Ellie umbringen, damit aber andere überleben können, weil Ellie die Impfung ist für die Menschheit. Sie ist ja immun gegen die ganzen Klicker und Bowler und Runner und dies und das. Also, ein Biss kann ihr gar nichts äh, also kann ihr gar nicht schaden. Und stellt euch, euch mal, stellt euch mal vor, 
Wir haben so viel erlebt mit Joel und Ellie. Und diese Bindung zwischen den beiden ist so gewachsen, dass Joel auf alles jetzt grob gesagt geschissen hat und die Ärzte dort umgebracht hat im Operationssaal und Ellie gerettet hat. Und zum Schluss hat er sogar äh, diese Person, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, eigentlich sollte ich die Namen auch haben, damit ich es besser sagen kann, aber sorry Leute, jetzt mal so. Ähm, hat dann Joel sie auch noch umgebracht, weil sie Joel aufhalten wollte. Ich fand es krass, ich fand es richtig. Zwar kann man jetzt sagen, hey, Joel hat wieder nur an sich gedacht, weil wenn Ellie stirbt, dann stirbt auch ein Teil von Joel, sage ich jetzt mal. Aber Leute, so leicht ist es gar nicht, glaubt mir. Also, ich sag ja, als ich das gespielt habe, ich war wirklich, ich, wenn ich was spiele, ich so, so ein Spiel, so jetzt mit Story, ähm, ich versetze mich so hinein, ich würde genau dasselbe tun. Ich würde Ellie von da rausholen. Und es war richtig für mich. Aber das war jetzt alles zum ersten Teil. Da braucht man gar nicht viel sagen. Ähm, kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Ähm, kann ich sagen, dass es kontrovers wird? oder? Ähm, ich fange mal so an. Leute, ich mag Abby nicht. Klipp und klar, ich mag Abby überhaupt nicht. Ich kann Abby nicht leiden. Ich wollte, dass Abby stirbt. Aber... Es ist halt anders gekommen, aber egal jetzt. Und zwar geht es mir darum, was habt ihr euch gedacht, als ihr äh, The Last of Us Part 2 geschrieben habt, sage ich mal. Die Geschichte geschrieben habt. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wie kann man... Leute, ihr, ihr, ihr müsst euch das mal jetzt... Wirklich, denkt, da, denkt mal richtig nach. Ich spiele den ersten Teil, ihr seid Joel, okay? Ihr erlebt so viel. Und dann spielt ihr den zweiten Teil. Und ich spiele nur ganz kurz mit Joel. Wirklich gar... Das ist gar nichts gewesen. Wirklich überhaupt nichts. Du spielst wirklich ganz kurz mit Joel. Und das war's. Leute, Joel stirbt. Leute, als ich die Szene gesehen habe, wirklich meine Augen waren... Also ich musste nicht heulen oder ich hatte auch keine Tränen, aber... So, du hast diese, du weißt, ihr wisst doch, die, man hat so Gänsehaut und die Augen werden so klar, sage ich mal. Dieser Moment ist, ich weiß, es war einfach zu hart. Und wir konnten nichts machen dagegen, weil Abby und Owen sich gedacht haben, glaube ich, okay, Owen kann ich jetzt nicht wieder sagen, aber Owen war auf jeden Fall auch mit dabei und Owen wollte auch, dass Joe stirbt. Und als Tommy und Joel in diesem Raum waren und wirklich kein, die werden festgehalten. Tommy, stell dich mal vor, zwei Brüder in einem Raum und die haben so viel erlebt, also in der Zeit, wo wir jetzt nicht gespielt haben, aber das haben wir ja im Nachhinein in bei Part 2 gesehen. Die haben so viel zusammen erlebt und dann dein Bruder ist im Raum und du siehst, wie dein Bruder dort mit einem Baseballschläger oder was es auch war, Hammer, keine Ahnung, von Abby zertrümmert wird, ey. Leute, ich habe mir, hab mir an dem Moment gedacht, what the fuck? What the fuck? Ich wollte aufhören zu spielen. Ich wollte aufhören mit The Last of Us. Und Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ähm, Lesben hin und her, dies drum und dran, aber... Ich habe auch nichts dagegen oder so, aber bei einem Spiel möchte ich sowas nicht. Ich möchte das, ich möchte so nicht spielen. Also Ellie entscheidet sich irgendwie eine Lesbe zu sein, ähm, äh, aber Dina ist irgendwie auch danach Lesbe und die war mit, wie heißt der, Jesse zusammen, haben zusammen ein Kind, also sie war ja, sie, sie ist ja schwanger gewesen im Spiel, aber dann doch sind, sind die irgendwie beide Lesben geworden und keine Ahnung drum und dran und dann baut sich eine Familie auf. Nein, ich, diese Story gefällt mir überhaupt nicht. Das ist die ekelhafteste Story, die es gibt. Mach von mir aus, dass sie lässt mit. Aber was war Was ist das? Das ist doch keine Story, Mann. Wow, Friede, Feuer, Eierkuchen, alles schön und gut in einem Raum danach. Und mit Kind. Okay, das Kind sah wirklich süß aus. Und, ähm, und alles ist schön und gut. Nein, Leute, das, ich, ich konnte es nicht akzeptieren. 
Ellie hatte keine Chance gegen Abby. Gar keine Chance, wirklich. Überhaupt nicht. Null Chance gegen Abby. Ah, im, also beim Endkampf. Gegen, dahin komme ich. Oh, ich komme gleich dahin. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte. Jetzt kommt das Schlimmste, Leute. Du spielst am Anfang mit Abby, okay? Du sagst so, oh, Abby, krass. Du gehst übel ab. Du bist... Du, du hast... Ein, ihre Fähigkeiten sind anders. Also mit Ellie, die schlägt ja die... Schlitzt ja so mit Messer die ganze Zeit auf, aber braucht ein bisschen lange und so. Die kann zwar auch ausweichen, aber Abby, du kannst ausweichen, die schiebt so Fäuste. Also mit Abby hat es mir mehr Spaß gemacht zu spielen. Das kann ich sagen. Aber danach, als ich gesehen habe, dass sie Joel umgebracht hat, war es für mich vorbei. Finish. Ich wollte mit Abby wirklich in dem Spiel nichts mehr. Ich will, wollte nichts mehr, kein Bezug, gar nichts mehr mit diese... Mit diesen Char Charakter zu tun haben, gar nichts mehr. Aber was sagt das Spiel zu uns? Hey, du hast Joel umgebracht, der von Teil 1, der wo alles wirklich so viel erlebt hat, aber du, du hast jetzt Joel mit Abby umgebracht, also musst du jetzt mit Abby weiterspielen. Ja, Leute, du musst mit Abby weiterspielen. Wie zeigen die die Abby? So, Leute, jetzt komme ich dazu. Wie zeigen die die Abby? Abby ist plötzlich ändert ihren ähm, Charakter zu einer Retterin. Oh, ich muss meine Retter retten, weil die haben mich gerettet und hey, hör mir auf. Mit. Keiner kauft euch das ab. Nach der Sache mit Joel kauft euch das keiner ab. Abby bringt Joel um, aber Abby wird dann gerettet von Lev und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, von die Schwester, also von Lev, also die Schwester von Lev. Und danach träumt sie von dem Vater. Okay, Joel hat den zwar, aber diese, diese Geschichte brauche ich jetzt nicht so also tiefgründig darüber zu reden. Ähm, dann träumt sie von ihrem Vater und äh, von dem Vater, sag ich, von dem Krankenhaus, wo ihr Vater umgebracht wurde und sieht dann beide äh, Dinger, wo sie aufgehängt sind. Wollt ihr mich verarschen? Und dann hat Abby auf einmal Schuldgefühle, weil Abby die alleine gelassen hat. Hey, und dann wird er, er ändert irgendwie Charakter, ich flüchtig und was weiß ich. Leute, ich kaufe euch das nicht ab. Sorry, es tut mir leid, es ist meine Meinung und mir hat es wirklich gar nicht gefallen. Ähm, kommen wir kommen wir zu der Geschichte jetzt. Ähm, da ist herausgekommen, dass Joel Abby's Vater killt. Aber wir wissen ja warum. Abby, Abby's Vater war der Typ, der wo Ellie operieren sollte, beziehungsweise umbringen sollte, damit die anderen gerettet sind. Genau das ist der. Und wir haben ihn ja mit Joel umgebracht. Und Abby war die Tochter von dem, ähm, der, wo Ellie umbringen wollte, wegen Impfstoff und alles drum und dran. Und Abbys Rache ist, Joel umzubringen. Kann man verstehen, okay. Aber... Man könnte es auf jeden Fall anders machen. Warum Abby hat zum Schluss ähm, Ellie, Ellie auch nicht mehr gekillt? Abby, weil Lev mal so gesagt, gemacht hat. Abby und plötzlich, hä? Abby hört auf. Was? Also man kann es doch anders klären. Aber nein, wollten die nicht. Die wollten aus irgendeinem Grund Joel umbringen. Warum auch immer. Und The Last of Us begraben. Was wollt ihr machen? Beim, äh, wenn der dritte Teil irgendwann mal keine Ahnung rauskommen sollte Dinger ähm, Josh äh, Dinger steht auch von den Toten Pff, könnt ihr nicht ihr könnt da nichts mehr machen okay Tommy hat zwar überlebt und Ellie der letzte Kampf zwischen Ellie und Abby Pff, was soll ich dazu sagen ich sag ja man kann man bringt Joel um man bringt Ellie nicht um und man bringt auch Abby nicht um. Alle Leben haben man killt. Owen, die anderen, äh, Mia oder wie die, auch, wie die anderen auch heißen, Manny. Ähm, man killt alle, die, soll, äh, die Leute von äh, Abby, aber man killt nicht Abby. Warum? Weil Ellie doch irgendwie auch ein Herz gefunden hat, obwohl sie ja versprochen, äh, Tommy versprochen hat, sie zu killen. Ich weiß es nicht. Das, ich habe es nicht abgekauft. Äh, ähm, ich war enttäuscht von Ellie, wirklich. Ich war wirklich enttäuscht von Ellie, dass ich sowas gesehen habe. Ich war komplett enttäuscht. Und 
Ich würde es mir auch zweimal überlegen, The Last of Us, falls der dritte Teil irgendwann mal rauskommen sollte. Also, dass ich es spielen werde. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr gut überlegen. Ähm, ja, Leute, das war auf jeden Fall das meine komplett. Ah, noch, bevor ich hier ähm, es beende. Zum Schluss hat Ellie alles verloren. Wirklich alles. Nicht nur Joel, sondern alles. Abby ist mit Lev weg. Vorbei. Und Ellie kommt nach Hause an. Dina weg. Mit dem Kind weg. Und was ist passiert? Ellie hat nichts mehr zum Schluss. Hammer. Applaus für die Macher von The Last of Us 2 mit der geilen, komplexen Story. Ja. Die Story war einerseits geil, aber mit Joe sein Tod hat es irgendwie... Ich habe zwar gedacht, man killt zum Schluss Abby noch, man hat es nicht getan. Für mich ist das Spiel vorbei. Das war meine Meinung zu dem Spiel. Leute, abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da. Und Leute, schaut auf jeden Fall auf meiner Playlist vorbei. Da sind so viele Sachen. Schaut einfach vorbei. Es ist zwar nicht so viel, aber es ist so viel. Hade.